Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Okay, mag-ingat ha. Tolben pa rin Alex sa mga kababayan natin. Magpapasko, maraming nagpapakater ngayon. Oo, oo, oo. Tama, tama, tama. Bago kayo kumuha ng catering, ito panoorin muna ha. Catering service sa Marikina, inire-reklamo. Magaling lang daw sa buka. Pero ang servisyo nila, palyado. September 2017, nang kunin ni Kathleen Castro si Romel de la Cruz, may-ari ng ESAS Events Management para maging caterer sa isang birthday event. Okay. Nagbigay siya ng halagang 72,600 pesos para sa pagkain at serbisyo. Mm -hmm. Hindi raw satisfied ang mga bisita ni Kathleen sa mga hinandang pagkain. Bukod mm -hmm. dyan, kulang-kulang ang mga party needs at mga pagkain ng araw ng event. Mm -hmm. Gusto ni Kathleen na makuha naman ang 25,000 pesos na refund oh. mula kay Romel. Mm -hmm. Samantalang nalaman naman ni Carla Joyce Alibudbod ang ESAS Events Management sa Facebook group mm -hmm. na Party Needs and Suppliers. Mm -hmm. November 2017, nag-deposit naman si Carla ng 14,500 kay Romel mm -hmm. para sa catering service sa first birthday ng kanyang anak. Okay. Pero nang makabasa, nang, uh, makabasa si Car Carla ng mga negative feedback sa FB page mm -hmm. ng ESAS, binabawi na niya pera kay Romel. Mm -hmm. Nangako si Romel ay babalik niya ang pera ni Carla, pero hanggang ngayon, awa ng Diyos, hindi pa na ibibigay ang refund. Patay. Gusto na lang ng dalawang kababayan natin, ito mga complain natin, ma-refund ang ibinayad nila sa durobong caterer. Pakawalang hiya. Mm -hmm. Anyway, nasa studio po namin ngayon, itong dalawa pong nagre-reklamo, si Carla Joyce Salibodbod at Kathleen Castro. Nain natin si Carla. Mm -hmm. Hello po, good afternoon. Yes, good afternoon. Okay, Carla. Nag, uh, anong klaseng uh, event yung uh, bakit uh, nag nagpa-cater ka? Uh, first birthday po. Ah, first birthday. birthday. Yes, okay. Okay. Big celebration so, yun. Big celebration. Oh, dapat, 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 dapat. Oh. Tsaka binyag na rin po yung pinagsabay Ay, kasama, ko na rin. Oh, okay. Tapos, nung makita mo sa Facebook na negative ang mga comment, atras ka na. Opo. Although, nakita ko po kasi dun sa mga review na sobrang sarap po nung food tasting which is nangyari po sa akin na masarap po talaga. And then, on the day event po, lasang, mas masarap pa daw po yung karinderya. Okay. So, karinderya na ako. Okay. Opo. Tapos, pag uwi po nung mga pagkain, nung may mga natira pong pagkain, panis na po yung mga pagkain. Which is dapat po hindi naman po ganun. Exactly. Oh. Ika ikaw naman, uh, ma'am, ano, ano na mga Kathleen? Uh, First birthday, tsaka binyag po ng baby. Ganon din. Okay, anong pangako? 75,000 eh? 72. 72? Ano po, full package po kasi yung kinuha ko sa kanya. So, nandun na po yung lahat. Catering, tapos yung design ng party needs. Pero ano nangyari? Ano po, palpak po. Hindi po maganda yung backdrop. Tapos yung food po, sobrang marami pong nagsabi na hindi daw po talaga masarap. Wow. Pero po yung food taste, sobrang sarap po niya. Baka, in. baka ako, ano, caterer ng mga aso po. Sa <laughs> parang pong tinipid niya po. Pero sa, sa first sa testing, parang siyang five-star hotel. Yes, masarap. Okay. Pagdating sa galing, sarap. galing. Tsaka po, nalaman po kasi na, to? nalaman Modus namin na okay lang po sana kung first time niya na ginawa yun. Mm. Kanyari po sa akin, first time niya na mm. Mm -hmm. nagkataon ng hindi lang talaga masarap that day. Mm -hmm. Pero po yung nag-post po ko sa complaints and ano, nalaman ko po na hindi lang po pala yung party ko yung naging ganun. Marami. Marami. Kundi malami kami. Okay, sandali lang mama, sandali lang Carla at saka Kathleen ha. Nasa linya ng telepono si attorney Nancy Taylan, ang uh, head ng Business Permit and Licensing Office ng Marikina. Magandang hapon po, attorney uh, Nancy, ma'am. Hello, magandang hapon. Opo, si Erwin Tulfo po ito, ma'am. Uh, Opo, kasama yes, si sir. Alex Santos at uh, Ben Tulfo. Ito po ang programa Kilos Pronto. Live po tayo sa PTV. Ma'am, ilalapit lamang sana namin itong isang uh, catering uh, service dyan. Itong ESAS Events Management. Dyan po nakarehistro sa inyo sa Marikina. E eh, mukhang marami yung naluloko itong uh, catering na ito. Uh, ano ho kaya pwedeng uh, gusto na lang nitong dalawang complainant sa aming studio ngayon eh makakuha ng refund dahil nung una raw, nung food tasting, napakasarap ng pagkain. Mm -hmm. Pero nung uh, on the day itself ng uh, 
catering, mm. eh, masahol pa sa, mas masarap para yung pagkain sa karinderya. <laughs> so, ang gusto lang nila, mabawi yung uh, konting pera na nasobra kasi yung isa ma'am, uh, food package, pero yung mga dekorasyon, kulang-kulang. Mm. Itong isa na ma'am, ma'am, uh, gusto ng down payment siya pero makita niya ng mga puro negative ang comment sa sa social media gusto niya nga iripan ayo namang iripan sa kanya nitong uh, Essas Events Management ma'am Yes actually kanina nung tumawag yung uh, staff mo Opo. sinet na namin yung kung merong re- registration kasi mm. sabi sabi niyo registered sa Marikina Ber- pero wala kaming uh, okay. nakita na nakarehistro sa aming uh, system bye bye na ganyang pangalan bye bye yung bye bye SS Event Management uh, kaya siguro ang pinakamaganda ay uh, malaman ko yung exact address kung uh-huh. saan yung business na yon at kung saan sila nagpag-usap dyan sa may-ari Saan ba kayo? Saan yung nakontak ito? Sa social media? Sa social media po. Uh, sa social media? Oh. Oh. Meron Mer- 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 po siya, siya sa may PR Marik- mismo doon sa actual Pusina. na lugar Pusina. kung saan Pusina. yung address ng uh, establishment. Nakabuta ba kasi opisina nito? Pinantahan ko po tatlong address po kasi yung nakita kung oh. meron siya. Meron po siya doon sa resibo niya. Hindi po nag okay. exist oh. yung address oh. na yun. Pwede po, pwede po bang ma mabigyan kami nung uh, address no eksakto para mapapuntahan oh. ko po ng inspector. Oh. Tapos kung, kung okay lang po dun sa complainant, pwede rin po silang pumunta sa aming office Yun. para oh. Oh. Uh, mag-file ng formal natin. complaint. Yes. Although, oh. pagdating po dun sa sinasabi nila, nilang refund, eh oh. siguro po, civil courts ang makakadecide oh. niyan yeah. whether or not they're entitled to damages. Ay, ang, uh, ito nga, may binigay na address yun, 12 or Kid Street, Olandes, Barangay, Por, si Marikina. Hmm. Pero bukang wala yata sila dyan. Ito, Ma'am. wala. Yung nakasulat. <laughs> yung nakasulat. Wala, wala po kasi nakarehistro sa amin na ganyan yeah. pangalan. Oh. Pwede yung gawa-gawa lang kasi pangdok. Sabi nila na ESAS Event hmm. Management. Oh. Eh, kung uh, walang ESAS, ma'am, ETSAS. Meron oh. kaya. <laughs> Delikado yun. <laughs> Pasin, <laughs> pasintabi kung wala bakit kayo. <laughs> sorry, sorry. Hindi, <laughs> baka. Uh, uh, gusto ko lang patuloy. Uh, sir, ano, <laughs> masabi ka namang napapapunta na sa akin pag kami mga ganyang complaint. Baka gusto yeah, mong sige. papuntahin diretso sa yeah. office. Sige, ma'am, papuntahin uh, namin. Pwede namin oh, pasamahan okay, sa inspector. Okay. Alright. Sige po. Yeah. Sasamahan na lang po namin bukas, ma'am. Thank okay, you po, yes, Attorney okay, Nancy, okay, ma'am. Wala pa man, thank you. Thank yeah. you very much. Ay. Si Attorney Nancy Taylan po Yun, sa BPLO. Oh, oh. Yun ang problema. Uh, yun, yun, yun. Oh. Walang nakarehistro na sa kanilang file. Oh. Walang mm. esas. No. Oh. Ibig sabihin nun, gawa-gawa lang niya lahat. Pero yung resibo. Talagang panluloko ang mga plano, Tolbe. Maganda siguro, manawagan na rin tayo. Kung kayo ho yung mga small business na kapareho, marangal at tapat naman sa inyong ginagawa, magparehistro na kayo. ano? Yung mga kasalanan ng iba, matututuho kayo sa mga dorobo. Pero huwag niyong gawayahin sila. Pagkos galingan niyo, kung negatibo sila, positibo kayo. Correct, correct, diba? correct. Tawagin natin ang pansin itong si Romel de la Cruz. Romel! Ayun, kung nakikinig ka, ha? Sumuko ka na! Magbayad ka na! Pinatayan tayo ng cellphone. Pinatawagan oh, natin. Oh. Pwede, pinatayan natin ng cellphone. Siguro Ayan. napapanood tayo. Ako, oh. sig- sigurado ako na mamawi sa mga kamay noon, singit Ayan. noon, tsaka yung mga kanyang paa sa mga gilid-gilid. Nagkakaalipo nga na yung kumak na yun. <laughs> Liliit <laughs> ang mundo mo, Romel. Mariusat na yun. Mm-hmm. Ahabulin ka ng batas. Yeah. Okay, pasamahan na lang namin kayong yeah. bukas doon sa BPL o naman. Marikina, ah, okay, para makuha yung detalye at uh, and then eh, sa pasamahan kayo sa mga address na tiyan sa sabi niya. Oh. Okay. Pinamaha pala kayo nagbayad sa kanya. Pero... Pinuntahan niya po ako sa, nag-meet po kami sa isang mall sa Pasi. Ayun! Okay. 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 Si Kathleen natuloy ang party. Ikaw, Carla, natuloy hindi. Hindi, hindi po. Nung Sabado po yun, as in wala po siyang paramdam. Oh. Oh. Ayun na. Wala paramdam. Oh. 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 Ma- sobrang tapang niya po. P- siya pa yung sumisigaw sa amin. Oh, okay. Ay, siya pa yung nagmumura. Ay, talay, talay. Ay, ganun talaga, ganun talaga mga estapador, oh, uh, mga tapa. Pero nung una po, sobrang professional, sobrang oh, bait ka usap. Pera mo, pera mo ang gusto niyang kunin. Opo, oh, pagbayad na, wala na. Romel, magtago ka na. Romel de la Cruz ng Etchas Events, Man- <laughs> <Ay>, Etchas <laughs> Events Management. As in, dumi ng baboy. <laughs> Ayun, samahan ko kayo bukas, samahan namin kayo bukas doon sa Marikina.